அதனால் இனி இந்த முன்னே காலங்களில் நிறைய கதைகள் வந்திருந்தது பெண்கள் சம்பந்தமாக ஏராளமான கதைகள் வந்திருந்தது அதிலும் வந்து நான் விடியுமாற்ற ஒரு கதை பா படித்திருந்தேன் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த பெண்கள் கணவனை இழந்து எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு வழக்கில் கூட ஏராளமான கதைகள் வந்திருந்தது ஒரு கதையை நான் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பாட்டி அவர் வந்து முன்னே காலங்களில் வந்தவர் அவர் வந்து வெள்ளப்புடவை தான் அணிந்திருந்தார் ஏன்னு சொன்னால் தன்னுடைய கணவனை இழந்து விட்டார் அப்பொழுது அவளுடைய பேத்தி ஆசிரியராக பணி அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு திருமணம் நடந்ததும் அவள் வந்து திருமணமாகி கணவனோடு வெளியூருக்கு போய்விட்டாள் வெளியூருக்கு போனதும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கணவனை இழந்து விட்டாள் கணவனை இழந்த பிறகு அவள் வந்து பாட்டியிடம் கடிதம் ஒன்று போடுகிறாள் நான் வந்து இந்த ஊரில் இருக்கின்றேன் என்னுடைய கணவனை இழந்து விட்டேன் ஆனால் இன்னொருவர் த தன்னை வெடி அதாவது கல்யாணம் செய்ய பிடிச்சிருக்கு என்று கேட்டு என்னிடம் சம்மதம் கேட்டுவிட்டால் நான் ஓம் என்று சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடிதத்தில் போட்டிருக்கிறார் மறுமணம் செய்வது என்றது தப்பில்லை என்று சொன்னால் நான் வந்து என்ற வாழ்க்கையில் சிறு வயதில் கல்யாணம் செய்து எண்ணத்தை நான் அனுபவித்தேன் என்னுடைய கணவனை இழந்தது மட்டும்தான் இப்போ வந்து நான் ஒன்றுமே என் எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்காமல் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் என்னுடைய பேத்தியாவது நல்லா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி கூறியிருக்கிறார் இப்படி பெண்கள் சம்பந்தமாக நிறைய கதைகள் இருக்கின்றது எனவே உங்களுக்காக இன்றும் ஒரு கதை இருக்கின்றது கதை வழி அறமொழி பகுதியோடாக இணைந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அளவோடு பேசுதல் என்பதுதான் இன்றைய கதை தலைப்பு உங்களே மீண்டும் ஒரு முறை கதை வழி அறமொழி நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தபால் சேவை என்பது அத்தியாவசிய சேவைகளிலே ஒன்று இருப்பினும் முன்னைய காலத்திலே அந்த சேவைக்கு இருந்த கிராக்கி அளவுக்கு இப்போது இல்லை என்று பலரும் சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் முன்பு தகவல் பரிவர்த்தனை என்றால் அது தபால் சேவையிலே தான் தங்கியிருந்தது தபால் திணைக்களத்திலே தான் தங்கியிருந்தது இருந்தாலும் இன்றைய காலத்திலே கைபேசிகளும் இன்டர்நெட் வசதிகளும் கிடைக்க பெற்ற பின்னர் கடிதம் எழுதுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது பரிவர்த்தனைகளும் நேரடியாக செய்யக்கூடியதாக இருப்பதால் தபால் திணைக்களத்தினுடைய சேவையினுடைய முக்கியத்துவம் குறைந்து விட்டது என்று வாதிடுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வாறு ஆயினும் தனக்கென ஒரு தனியிடம் வகுத்ததாக இலங்கை தபால் சேவை வழங்குகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே இலங்கை தபால் திணைக்களம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்று நாலாயிரத்தி எழுநூறு தபால் நிலையங்கள் நாடங்களிலும் இருக்கின்றன அதிலே பதினேழாயிரம் தபால் ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரமாண்டமான சேவை நிலையமாக இலங்கை தபால் திணைக்களம் மாறியிருக்கின்றது தபால் அதிபர்களை பொறுத்த மட்டிலே அவர்களுடைய வேலைகளை போன்று அவர்களுடைய பயிற்சிகளும் கடினமானவை என்று சொல்லுவார்கள் குறிப்பாக முன்பு ஒரு காலத்திலே தந்தி பரிவர்த்தனைக்காக சங்கேத மொழிகளை அவர்கள் பயில வேண்டும் அரசினுடைய சட்ட திட்டங்களை அவர்கள் கற்க வேண்டும் ஏனைய முகாமைத்துவ முறைமைகளையும் அவர்கள் பயின்றிருக்க வேண்டும் எனவே ஒரு தபால் அதிபர் என்பவர் பல துறை விற்பன்னராக இருப்பது எப்போதும் இயல்பாகவே இருக்கும் அவர் ஒரு கணக்காளராக அவர் ஒரு சட்டவாதியாக அதே வேளையிலே அவர் தட்டைச்சும் சங்கீத மொழியும் தெரிந்த ஒரு மொழியல் நிபுணராக இருப்பார் என்று பலரும் எதிர்பார்ப்பார்கள் அதனால் தான் பல தபால் அதிபர்கள் இழைப்பாரிய பின்னர் விரைவாகவே சட்டம் படித்து சட்டத்தரணிகளாக இப்பொழுது பணியாற்றுவதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த தபால் திணைக்களத்திலே ஆரம்ப காலத்திலே பயிற்சிக்கு செல்கின்ற தபால் அதிபர்கள் சங்கீத மொழி பயில வேண்டும் அதன்படி தான் அவர்கள் தந்திகளை அனுப்ப வேண்டும் எனவே இரண்டு இளைஞர்கள் யாழ்ப்பாணத்து இளைஞர்கள் அந்த வேளையிலே தபால் அதிபர்களுக்காக நியமனத்தை பெற்றார்கள் பயிற்சியை கொழும்பிலே அவர்கள் நிறைவு செய்தார்கள் புதிய தபால் அதிபர்கள் என்ற கனவுகளோடு அவர்கள் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் ரயில் ஏறுகிறார்கள் ரயிலிலே புகையிரதத்திலே அவர்கள் கோண சீட் மூளை இருக்கைகளை ஓடி சென்று 
பிடித்து கொண்டார்கள் இப்பொழுது இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பண கனவு வேலை வேலை என்றிருந்தோம் இப்பொழுது ஒரு கௌரவமான வேலை கிடைத்து விட்டது இனி வாழ்க்கையிலே செட்டில் ஆவதற்கு ஒரு நல்ல பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கனவாக இருந்தது இவர்கள் அந்த புகையிரதத்திலே கோண சீட்டை இருவரும் எதிரும் புதுமாக பிடித்து கொண்டார்கள் புகையிரதம் ஆட்களால் நிரம்பி வழிகின்றது ஒரு வயோதிவ தந்தை இரண்டு அழகிய இளம் பெண்களோடு அந்த புகையிரதத்திலே ஏறுகின்றார் இவர்களும் பார்க்கிறார்கள் அழகான பெண்கள் அவர்களோடு அவர்களுடைய வயோதிவ தந்தை எப்படியாவது இந்த பெண்களை தங்களுக்கு பக்கத்திலே அமர வைத்து விட வேண்டும் என்று ஒரு மாதிரி வளைந்து நலிந்து அந்த இடத்திலே தங்களுக்கு பக்கத்திலே அவர்கள் இருவருக்கும் இருக்கைகள் கொடுக்கிறார்கள் அதே வேளையிலே தந்தையாரும் அதிலே அமர்ந்து கொண்டார் புகையிரதம் நகரத் தொடங்குகின்றது இவர்களுக்கு இப்பொழுது தங்களுக்கிடையிலே கலந்துரையாட வேண்டும் என்ற ஆசை ஆனால் தமிழ் மொழியிலே பேசினால் அல்லது ஆங்கில மொழியிலே பேசினால் அருகிலே இருப்பவர்களுக்கு அது புரிந்து விடும் என்பதால் இவர்கள் ஒரு உத்தியை கையாளுகிறார்கள் தங்களிடம் இருந்த ப்ரீஃப் கேஸ் சிறிய பயணப்பட்டி ரெண்டை எடுத்து தங்களுடைய மடியிலே வைத்து விட்டார்கள் இப்பொழுது என்று சொன்னால் லேப்டாப்பை தான் நாங்கள் தூக்கி மடியிலே வைப்போம் அந்த காலத்திலே தங்களுடைய பயணப்பட்டிகள் சிறிய ப்ரீஃப் கேஸை எடுத்து மடியிலே வைத்து விட்டார்கள் இப்பொழுது புதிதாக பயிற்சி பெற்ற ஒரு தபால் அதிபர் இளம் அதிபர் அந்த ப்ரீஃப் கேஸில் தட்டுகிறார் டாக் 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 டாக்டர் டிக்கன் அடிக்கிறார் மற்றவருக்கு அது செய்தியாக பரிமாற்றப்படுகிறது என்றால் அவர்கள் சங்கீத மொழி படித்தவர்கள் கோட் வேர்ட்ஸ் தெரிந்தவர்கள் அதில் சொல்லப்படுகிறது இரண்டு அழகான இளம் கிளிகள் எங்களுக்கு பக்கத்திலே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று இவர் சங்கீத மொழியிலே சொல்லுகிறார் அதற்கு மற்ற இளம் தபாலதிவரும் மறுமொழி அனுப்புகிறார் டக் 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 டிக் 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 என்று அடிக்கிறார் ஓம் மச்சான் இந்த ரெண்டையும் ஒரு மாதிரி வளைச்சி பிடித்து கல்யாணம் செய்தால் வாழ்க்கையில் நாங்கள் செட்டில் ஆகி விடுவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் இப்படியே கதைத்து கொண்டு இருக்க புகையிரதம் சென்று கொண்டே இருக்கிறது எப்படியாவது இந்த இளம் பெண்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி அவர்களோடு கதைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வயோதிவ தந்தையோ நித்திரை ஆகாமல் முழித்து கொண்டே இருக்கிறார் அது மெயில் ட்ரெயின் அவரும் நித்திரை கொள்ளுவார் கொள்ளுவார் என்று இவர்கள் பார்க்கிறார்கள் கொள்ளவில்லை இப்பொழுது ஒரு தபால் அதிபர் அடிக்கிறார் எப்படியாவது இந்த பிள்ளைகளை மடக்கி எங்களுடைய வாழ்க்கை துணைகளாக்கி வாழலாம் என்று நினைத்தால் இவர்களோடு கதைப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது இல்லையே ஏனென்றால் இவர்களுடைய இந்த வயது போன தகப்பன் எங்களையே முடிசி பார்த்து கொண்டு கழுகு போல இருக்குது என்று சொல்லி இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதெல்லாம் இந்த சங்கீத மொழி கோட் வேர்ட்ஸ்லே தான் இவர்கள் தட்டி தட்டி கதைக்கிறார்கள் டிக் டிக் டாக் டாக் டக்னு தவிக்கிறார்கள் அவர்கள் கதைக்கிறார்கள் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு இவர்கள் ஏதோ பெட்டியை வச்சு தாளம் போடுவது போல தான் இருக்கும் இப்படியே கதைத்து கொண்டு போகிறார்கள் ஒருவர் சொல்லுகிறார் மச்சான் உனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஊர்வசி மாதிரி இருக்குது அதை நான் பார்க்குறேன் என்கிறார் மற்றவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரம்பை போல இருக்கிறது அதை நான் பார்க்குறேன் என்கிறார் இப்படியே கதைத்து கொண்டே போகிறார்கள் கிழவனோ நித்திரை கொள்ளுவதாக இல்லை களைத்து போய்விட்டார்கள் இந்த மனுஷன் எப்படியடா படுக்கும் இந்த பிள்ளைகளோடு எப்படி கதை தொடங்கலாம் என்று நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்தால் நித்திரையாகவே இல்லையே என்று இவர்கள் சங்கீத மொழியிலேயே பரிமாறுகிறார்கள் இந்த வேளையிலே அந்த வயோதிப தந்தை தன்னுடைய ப்ரீஃப் கேஸை எடுத்து தன்னுடைய ப்ரீஃப் கேஸை எடுத்து தன்னுடைய மடியிலே வைக்கிறார் மடித்துவிட்டு அவரும் இவர்களைப் போல சங்கீத மொழியிலே ஏதோ தட்டுகிறார் டக் 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 டிக் 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 என்று தட்டுகிறார் இவர்கள் உண்டிப்பாக பார்க்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் தம்பி மேரே நானும் ஒரு ரிட்டையர்ட் போஸ்ட் மாஸ்டர் நானும் ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளோடையும் மினக்கட வேண்டாம் ஏனென்றால் ரெண்டுக்கும் ஏற்கனவே எழுத்து முடிஞ்சுது வார மாதம் கல்யாணம் நிச்சயமாக கல்யாண காட்டு உங்களுக்கு தருவோம் நீங்கள் வந்து பந்தியில் இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போக வேணும் என்று சொல்லுகிறார் இவர்களுக்கு இப்பொழுது அசடு வளைகிறது பே முகத்தில் அறைந்தது போல இருக்கிறது அன்பானவர்களே நாங்கள் பல வேலைகளிலே இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறோம் எங்களுக்கு முன்னே இருப்பவர் யார் அவருடைய தகமை என்ன தகுதி என்ன என்பதை அறியாமல் சில வேலைகளிலே நாங்கள் வார்த்தைகளை சிந்த விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் நிச்சயமாக மூக்குடைபடுபவர்கள் நாங்களாகவே மாறிவிடுகிறோம் எனக்கு ஒரு அனுபவம் ஜப்பான் நாட்டில் இருந்து ஜெய்கா திட்டத்தின் கீழே சில பல்கலைக்கழக மாணவர்களை இலங்கைக்கு பயிற்சிக்காக அனுப்பினார்கள் அவர்கள் இங்கே தொண்டர்களாக வந்து தங்களிடம் இருக்கின்ற நிபுணத்துவ அறிவை உதைபந்தாட்ட வீரனாக இருந்தால் அவர் உதைபந்தாட்ட பயிற்றுனராக இருப்பார் ஆரம்ப கல்வியிலே அவர்களுக்கு தேர்ச்சி இருந்தால் அவர்கள் ஆரம்ப கல்வி பயிற்றுனராக இருப்பார்கள் இப்படி 
கடந்த சில வருடங்களாக அவர்கள் இலங்கைக்கு வந்து யாழ்ப்பாணத்திலும் கூட பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றினார்கள் ஒரு தொண்டர்களாக பணியாற்றினார்கள் எனக்கு அறிமுகமானவர் ஒரு உதைபந்தாட்ட பயிற்சியாளர் அவர் ஒரு முறை தன்னோடு தன்னுடைய நண்பி என்று ஒருவரை அழைத்து வந்தார் அவர் காலியிலே விளையாட்டு பயிற்றுநலாக இருக்கிறார் என்று சொன்னார் அவரும் ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த இளம்பெண் இவர்கள் இருவரும் என்னை சந்தித்த பின்னர் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு விரிவுரையாளரை சந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்லுகின்ற வழியை கேட்டார்கள் தங்களை ஒரு முச்சக்கர வண்டியிலே ஒரு த்ரீ வீலரிலே அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டார்கள் நான் ஒரு த்ரீ வீலர் எனக்கு பழக்கமான ஒரு த்ரீ வீலரை பிடித்து அவர்களை அதுக்குள்ளே ஏற்றினேன் த்ரீ வீலர் டிரைவரிடம் ஓட்டோ சாரதியிடம் சொன்னேன் அவர்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் தான் ஆனால் அவர்களிடம் பெருமளவு பணம் இல்லை அவர்களுக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை செலவுக்காக அந்த அரசாங்கம் கொடுத்திருந்தது அவர்கள் எப்படிப்பட்ட செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் அந்த காசுக்குள்ளே அவர்கள் வாழ பழக வேண்டும் என்பது அந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடாக இருந்தது இன்று எங்களுடைய நாட்டிலே எத்தனை இளைஞர்கள் இப்படி கட்டுமட்பாடான ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும் எனவே இவர்களிடம் பெரிய உழைப்பில்லை நீ வளமையாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்வதற்கான பணத்தை மட்டும்தான் அவர்களிடம் அறவிட வேண்டும் அவர்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் என்பதற்காக அதிகமாக கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்களை ஏற்றிவிட்டேன் அவர்கள் ஏறிய கணத்திலே ஒரு மெல் மெல்லிய இளம் பெண்ணினுடைய குரலிலே பல்கலைக்கழகம் செல்வதற்கு எவ்வளவு காசு அண்ணா என்று கேட்டது திடுக்கிட்டு போனோம் அங்கே வேறு எவரும் இல்லை தமிழ் கதைக்கக்கூடியவர்கள் நாங்களும் அந்த இரண்டு ஜப்பானியர்களும் தான் இருந்தார்கள் யார் இதை கதைத்தது என்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தோம் நானும் ஓட்டோ டிரைவரும் நான் நின்ற இடம் ஒரு கோயில் அடி கோயில் கோபுரத்தையும் பார்த்தேன் எங்கேயாவது இருந்து ஒரு அசரிதி கேட்குறதா என்று பார்த்தேன் இல்லை அந்த ஓட்டோவுக்குள் இருந்து முச்சக்கர வண்டிக்குள் இருந்து அந்த இளம் பெண் தமிழிலே சுத்த தமிழிலே அழகாக கதைத்தாள் எனவே அன்பானவர்களே நாங்கள் பிறகு யோசித்து கொண்டோம் நல்ல காலம் நாங்கள் தேவையில்லாத எதையும் கதைக்கவில்லை என்று எனவே இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படுவது இயல்பு நாங்கள் எப்பொழுதும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து மட்டுமல்ல முன்னே இருப்பவர் யார் என்று தெரிந்து கொண்டு அதன் பின்னர் எங்களுடைய வார்த்தைகளை வெளிவிடுவது நிச்சயம் அது எங்களுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் எனவே எங்கள் முன்னே இருப்பவர் மிகப்பெரிய உயர்ஸ்தானத்தில் இருக்கலாம் பல மொழிகள் தெரிந்தவராக இருக்கலாம் ஆற்றல் உள்ளவராக இருக்கலாம் அதை உணர்ந்து நாங்கள் நடக்க வேண்டியது எங்களுடைய தலையாய கடமை இதை பல அதிகாரிகள் தவற விடுகிறார்கள் தங்கள் முன்னே இருப்பவர் ஒரு சாதாரணமான மனிதன் என்று நினைத்து கொண்டு அவர்கள் சில வழிகளிலே அவருக்கு பல கதைகளை சொல்ல வடிக்கிறார்கள் அவர்களை தட்டி கழிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இவர்களை விட பெரியவர்களாக கூட இருக்கலாம் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் எனவே எப்போதும் எங்கள் முன்னே இருப்பவரை நாங்கள் கனம் பண்ணி பேசுவதற்கு கதைப்பதற்கு பழக வேண்டும் என்று கூறி இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்